。好，现在火比较大了，上。嗯。嗯，今天怎么感觉影片有点像吃播？大家好，我是 Kimi， 又到了一年一度的中秋节了，势必要烤一下肉的，对吧？但是今年我不烤肉了，今年要来烤榴莲。现在泰国的疫情还处在一个、嗯、非常时期的阶段，所以也准备好了非常有台湾味的火锅，要在家里舒舒服服的过中秋。那就一起去先准备烤榴莲吧，走。准备的材料呢，有木炭啊、烤炉、榴莲。先来去切榴莲，我很怕里面那个榴莲的压力太大，直接拿下去烤会整个嘣爆炸，所以先把它切一点点小开口，再下去烤。从屁股这边看吧，会有那个线，一点点小小的纹路，然后从这边切下去。我来看看我会不会成功。这是我人生中第一次切榴莲哎，我觉得失败的可能性似乎蛮大的。去拿道具来扇一下。电风扇，准备电风扇生火好像比较快，好像不够响。有有有有有，这还没开始我就已经满头大汗。好，现在火比较大了，上。哎，喂。在这个同时呢，来说一下泰国人中秋节都在做什么。好的 ，How do you guys celebrate Moon Festival? Just eat and then. I thought you guys eat that. What's that? Shu tao. Shu tao. I only know Moon Festival. In the cooker, warm water. Zip zip. Wait up. 拉了个白红的那个，来啦，来啦，你吗？嗯，你你来，干，来，来来，来来，喂，喂 ，OK， 打开目测，没有手表的时间。有没有感觉比较黑一点点的？有吧？有黑一点的吧？我们来去泼榴莲吧。通常啊，一般吃榴莲不是都是就是直接当水果吃吗？想试试看泰国人的方式，用着烤炉下去烤，看会不会有供出什么不同的新滋味。江江，经过了。几千几百个小时之后，终于把四个口味都完成了。这个是原味，原味的味道很重哦，榴莲味很重，咬起来好像没有那么软，但还没有到非常熟，感觉可以再放。这个是非常多心血去烤的那个榴莲，嗯。好绵哦，有一种那种起司在你嘴巴里融化的那种感觉，但它的榴莲味感觉比原味的还要重哎，就是榴莲整个在你嘴里化开，吃起来还蛮特别的，我觉得还蛮好吃的，是有那种很像在吃甜点的感觉，而且比较就是有那种甜味整个散发出来在你嘴巴，还有加上那种榴莲的味道，这个这样吃很好吃哎，这个呢是放进烤箱烤的。嗯，这个超绵的
烤箱版本，它的榴莲味整个就是完全没有，一点榴莲味都没有，是反而很像在吃一个马铃薯泥的感觉。嗯，超像马铃薯泥的，嗯，吃起来跟地瓜、番薯有点像，而且完全没有榴莲味。特殊版本，榴莲加起司。好像有点冲突感吗？就有一种甜甜又咸咸的感觉。再吃一口，然后也是没有榴莲的味道，只有起司的味道。这样搭起来，我觉得还好，不是很爱。我觉得最好吃、最好吃的版本是这个。榴莲奶油起司的感觉，很像在吃甜点，真的超赞的。刚刚发生了一件非常非常非常的事，我的相机录到一半，竟然没电了，结果什么都没存到，直接咻就不见了。那我就重新介绍一遍那个微粒，有点混乱的场面，虽然不烤肉，但是。还是很想要过很有台湾式的中秋节，所以就买了在泰国非常有台湾味的富富火锅，一个麻辣火锅组合，六八九吧好像，然后它就有那个蔬菜版，还有副火锅料组合，那个组合里面还有猪肉片，我觉得它猪肉片做的很好吃嘛，是瘦肉、肥肉，肉很平均的给你，然后我还加一点了牛肉、虾子，这汤头这样子刷那个肉片，超赞的。一口卤肉饭，一口麻辣，真的太幸福了吧！火锅料我决定放在麻辣锅里面，这麻辣真的好吃哎、欸，不会到那种就是辣到你的嘴那个舌头痛痛麻麻的那种，这个麻辣程度就是辣的刚刚好，味道太辣，味道太辣。嗯，好久没吃到沙沙酱了。我以前吃火锅的时候啊，可以一碗白饭，然后就是里面倒那个沙沙酱，搅一搅，直接可以喝掉一碗。有人也是这样吗？沙沙酱真的超好吃的，就是很下饭。最近我看到你们留言，在敲碗要听日本故事的都市传说，有我在准备了，正在产出的途中。大家稍等稍等，牛肉刷好了。今天怎么感觉影片有点像吃播？但是我没有达到百分全部吃完、啊，要跟家人一起分享。其实大家都很害羞，都不敢露面，所以我就自己一个人上阵。反正我这样一直吃，好像都没吃到青菜的感觉，一直在狂吃肉。好了，我吃一下青菜。但我真的很喜欢这个麻辣锅的汤底，所以我决定把青菜放进麻辣锅里面。现在因为疫情的关系啊，我都其实不太喜欢在外面吃饭。其实已经算很久很久没有在外面吃饭，顶多就是真的很饿很饿的时候，就是 seven 买一个蛋，然后就是回车上把蛋嗑掉这样子，然后再回家吃。真的还蛮不喜欢在外面吃饭的那种感觉，嗯，但是。我觉得不太安心，嗯，还是喜欢在家里吃饭的感觉。我已经吃到出汗的，后劲的辣一直慢慢浮上来。好啦，那今天的影片就到这里了，祝大家中秋节快乐！嗯。